Да. Да си ми виждал? Не. Търсиш ли нещо? Да, ключовете си търся. Ето ви при мен са. Няма как да знам, че са там, нали? Нервен ли си? Не. Ама закъснявам за работа. Не, не закъсняваш. Просто откъл да ми е вече в офиса. Ти с кой си пишеш пак? Смърт готов с кой. За залата си говори. Поле половин година още ще си говорите за залата. Не искам да стане вече. Мразя да бездействам и... Лейде ще се оправя на себе ви повече. Хубав ден. Чолица. Чота те. А не забрави ли нещо? Да, аз съм. Не, удобно е, разбира се. Да, мога да дойда още днес. Благодаря ви. Хубав ден и на вас. До скоро. Отнем известно време, докато реша как да започна разговора с вас, госпожо Николова. Може би с това, че нашата езикова гимназия е сред най-успешните в страната. Състезателка по танци, инструктор по танци, вие сте идеална кандидатура за някое спортно училище. А само това ли сте работили? Да, работих като помощник инструктор в клуб по танци, но собственика реши да го закри. Слушам ви внимателно и се чуда къде остава литературата във вашето ежедневие. Винаги на видно място. Аз много обичам да чета. Всъщност, майка ми беше учителка по литература и от малко чета непрекъснато. Тя ми е идва в много отношение. Трогателно. Благодаря. Да минем по същество. Въпреки, че ви назначавам само за една година, се опасявам от наследството, което ще оставите. А тогава защо ме назначавате? Ще бъда откровена. Вашата кандидатура беше най-подходяща в бюрото по труда, а и вашите две години стаж се оказаха достатъчни. Давам ви клас. 11-я. Това е класът на госпожа Димитрова, която именно ще замествате. Спецификата на този клас и 
Опита, който имате, ме карат да си мисля, че никак няма да ви е лесно. Но да се залагаме за работа. Имайте предвид, че ще ви следим изкъсо. А аз мисля, че можете да разчитате на нас. Много ви благодаря. Боже, няма ли да кажете нещо? Вълнувам се. Защо? Защото е спрял цигарите преди две седмици. Да не сте си купила нова пералния. Нова кола? Не, не, не. Нито, нито съм си купила пералния, нито кола и през живота си не съм пушила. Скучно. Кажете тогава защо се вълнуват. Вълнувам се, че съм сред вас. Приятно, разбира се. Абе, аз не виждам какво ме толкова вълнува, защото, но... Що сте казали? Добре. Приключението, което ще изживеем заедно, е вълнуващо. Абе, да ви кажа това приключение, хич няма да ви харесва, ако не ни слушате. Аз вас? Стигне. Остави госпожата да оптимистка, виж колко е забавно. Оптимистка ли сте, госпожо? Чакайте. Нека да бъдем по-дружелюбни. Все пак е първия учебен ден. Името ми е Елина Николова и ще ви преподавам по литература. Също така ще бъда ваша класна през тази учебна година. Цялата ли? Оптимистка. Аз разбирам, разбирам, че си искате вашата класна. Направо умираме за нея. Ще се постарая да бъда достойна нейна заместничка. Обещавам ви. Вижте, госпожо, на нас ни е все тая, кой ще стои зад това бюро. Ево, любак. Но вие все пак се постарайте, няма лошо. Поне ще е забавно. Е, госпожо Николова, как се чувствате в нашата компания? Благодаря чудесно. Запознах се с някой от колегите и вълдушевена съм. Добре. Колежката е ярък символ на литературната наука. Пожелахме и успех с завещание и клас. Младенова, не е нужно да плашим колежката още в началото. Деца като деца. Здравейте, дами. Виждам, че много са ми липсвал. Господин Петров, философ и експерт в посрещането на млади колежи. Приятно ми, Елина. Асен. Госпожа Николова. Не му давайте поводи да си мисли, че сте свободни. Може колежката да иска той да си мисли така, госпожо Стефанова? Куцарова, не така. Колеги, желая ви успешен ден. Благодаря, Мария. Беше изчерпател. Да? Вика ли сте ме, госпожо? Моля? А, госпожо, това е Дамян. Номер 5. А, ами... Дамян е то не е като да съм те викала. Ами присъствието ти в клас е задължително. Това вече 
четвърти мой час, който пропускаш и надявам се да бъде за последно. Така ще е госпожо, разбира се. А, сега може ли да седна? Да, заповядай си на мястото. Мерси. Радвам се да ви видя, госпожо. Абе, ти виждаш ли изобщо? Смътно, брат. Какво става, Дим? Копале, яко съм на мене. Точно сега не намерихте да ме се обадите. А свършихте ли? Наложи се, госпожо. Дамяне, ако в момента си под влиянието на някакви опияти, то за мен това не е никак смешно. Никак, госпожо. И съвсем сериозно ви казвам, че ако ви трябва нещо, аз съм човек. Добре, добре, ще го имам предвид. Даже може да се консултирам с директорката. О, това е идеалният човек, с който да се консултирате, госпожо. Копера, аз съм 100% сигурен, че Стефана възива. Копера, направо се заклевам. Не виждаш ли, че по цял да не знае къде се намира? Ами чудесно! Ще й предам наистина. Е, госпожо, айде да не си говорим така. Ще й предам наистина. Айде, моля ви се. Тък му започнахме да се харесвам. Чу го даже, че ти била и танцорка преди. Значи сме си все наши хора тук, а? Кой бил танцорка? Баща му. Майка ти. Чакай, 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 чакай. По какво сте била танцорка, по госпожо? По народни танци ли? Или не, не, по казачок. По спортни танци и предлагам да преминем към обсъждането на подобни теми след приключване на съответния урок по литература. Стига с тази литература, бе госпожо. Какъв е смисъл от нея? А, а ето, ето един чудесен въпрос. Някой иска ли да отговори? Не. не. Заповядай. И според мен никакъв. Смисъл, ако ставам писател, колко е, но иначе просто не го виждам. Смисъл. Благодаря ти за мнението. Някой друг? И аз съм на това мнение. Мерси. Същия въпрос към вас, госпожо. Какъв е смисъл от литературата? Огромен. Огромен и то за вас самите. Литературата може да ви помогне да откриете себе си. Може да ви помогне да изградите правилно ценностната си система и да, да намерите начин как да следвате мечтите си. И как точно ще стане това? Колкото повече четеш, толкова по-малко глупави въпроси задаваш. Абе, Мишко! Литературата е необятен свят, който е изпълнен с приключения и романтика. В литературата има герои, достойни за подражание. Да, някои от тях са измислени, но други са съвсем реални личности, както Христо Ботев, който изучаваме в момента. Дами и господа, почна се. Христо Ботев прави отчаян опит да се включи във вече потушеното възстание и отново да повдигне народа на бунт. Да, госпожо, така е. Той и четата му отвличат кораба Радецки, слизат при Козлодуй и след три дневни боеве Ботев пада убит. Точно така! Браво, Мария! Браво, наистина! Малцина обаче знаят колко важно се оказва отвличането на австрийския кораб Радецки. Впоследствие капитана разказва историята за шепачетници, които отвличат кораба не за пари, не за да грабят, а за да се върнат по робеното си отечество и да се бият за свободата му. Международните комисии, които идват в България, свидетелстват за ужасите на въстанието. Скоро след това започва руско-турската освободителна война. Ето как само жертвата на един български поет и революционер се превръща в символ и вдъхновение за цял един народ. Оправдана ли е подобна само жертва? Как бе? Разбира се. Да, госпожо, оправдана е. Какво направихте вие, госпожо? Съсипахте ме. Аз съм четири. Аз те гледам. Не съм същата. Мази Боже, сега да го Някакъв проблем в работата ли? Не, не, всичко е наред. Сигурно се е побъркали. Не разбрах. Това в телефона ли го прочете? Да много ги направят и да се храните през тях. Христо, това е най-мак да си оставиш телефона и да си довършиш вечерята. 
Да, да. Аз говорих с Маринката. С кой? Ясно, няма значение. Извинявай, шефа на бригадата, какво каза? Иска утре да отидем да изберем цвят за паркета. Не мога утре. Това е твоята зала. Виж, че ще да постоянно искам да съм подготвена, не мога. Кажи му в неделя. Лина, в неделя паркетите не работят. Добре, само до тогава, ще отида някой ден след работа, обещавам. Как ли те е досъх? Изроди. Идиоти. Кой е този път? Това е Дамян. Дъщеря ми имала ли пари, колко са ми давала на ден и ако и трябва ли да му се обадила. Това е такива глупости. Знам, че няма какво да кажеш. Пък и да кажеш те в негова защита. Такава двойка щях да му зашия. Обаче, всичко знае, че те. Напук, че те. За да може после да се заяжда с теб, учителя. Защото го няма вече ония ред. Като си гамен, намалено поведение, последно предупреждение и хайде. И да пушиш вече не можеш. Всичко не забраних. Такива като него трябва да забранат в училищата. Това трябва да забранат. Смешно ли ти е, Никола? Не. Просто ми е странно за пръв път, че он някой да се оплаква от това, че учениците знаят. Аз не се оплаквам от това, че знаят. А от надменното им отвратително и гадно поведение. Но... Ти само почакай и ти ще дойдеш на нашето. Те и на твоята глава ще се качат. Ти само почакай. Защо не говорят? Наталия, това е ням филм. Какво бе? Боже, какви са тия филми от 15-ти век, дето ги гледат? Без да коментирам доколко е възпитано да се ровиш из чуш компютър, но някои от тези филми са сред най-успешните за всички времена. По мое мнение, стара филм няма. Или е хубав, или е лош. Само дето вашето мнение въобще не ме интересува. За едно сте права обаче. Няма да ме коментирате нито мен, нито моето поведение, защото не сте ми майка. Да, права си не съм. Не сте. Извини ме. Да продължим нататък. Веднага след баладата за Хаджи Димитър преминахме към стихотворението «Обесването на Васил Левски». Някой знае ли какви са приликите между двете произведения и каква е разликата между тях в жанрово отношение? Пак се почна. Какво се почна пак, Любо? А, сухите приказки се почнаха пак. Какво друго, госпожо? Знаеш ли, съгласна съм. Това е поредното усилие да разберем какво ли е искал да каже автора според мнението на някой друг. Да намерите нещичко за себе си в дадената творба. 
Ние ако не открием нищо? Всичко е наред. Просто не е стигнал до вас, поне сте опитали. Едно ще ти кажа, Любо. Никога няма да ти поставя слаба оценка след подобно старание. Дори и да мислиш различно от мен или тези тук. Прилики и разлики между Хаджи Димитър и обесването на Васил Левски. Някой? Мария. Добър ден, госпожа Николова. Свободно ли при вас? Добър ден, колега. Заповядайте. Благодаря. Работата за вкъщи, не ли за вкъщи? За вкъщи, ама за който има търпение. Нещо интересно? Някакво интересни е вода до сега. Между другото пише добре. Е, с малко изключение, да е. Направо ти завиждам за ентусиазм. Я да видя. Ого! Симона Александрова. Какво ти е мнението за него? Е, какво ви е мнението? Дете е на много богати родители, с голямо самочувствие, красива, център на внимание. Внимавай с нея. Защо? Миналата година разплака класната си. Димитрова? Да не искаш да кажеш, че... Не, не. Димитрова замина в Рим. При мъжа си, нали? Там съм го назначи на някаква дипломатическа работа. Симона я разплака, защото Димитрова се опита да я превъзпитава. Предполагам си забелязал, че това момиче няма много дипломатично поведение. Не рича се защитна стена. Един вид преграда, за която се чувства добре. Това е абсолютно типично за деца на тая възраст. А за не това не са деца. Онзи ден и Стефанова ги нарече така, но не са. Аз къщи имам дете. И дори и то са дразни понякога, като го третирам като такова. Според мен това са млади хора, които търсят себе си. В момента са застанали на много важен кръстопът. Така е, разбира се. Съгласен съм. Само да те моля да внимаваш, Лина. Тези млади хора могат понякога да са много опасни. Нямам за какво да внимавам. Нито са ми са ученичка, нито са ми са перница. Добре. И освен това видях и по-хубави от нея. О, това не и го казвай, моля те. Не, няма. А... Ще ходя за кафе, искаш ли? Да, благодаря ти. Разбира се, заповядайте. И какво са? Кой ще се нарежда? Госпожа, вие кажете. Аз да кажа? Не знам, но който и да отиде, трябва да сте му благодарни. Ей, Хванче, колко ще съм ти благодарен. О, забрави. Ама много ще съм ти, много. Добре, айде давайте парите. Казвайте кой какво иска. Какво искате да е? Каквото ми да вземеш, няма да сгършиш. И за мен същото. Айде, ти на Оскан. Супер сте и двете. Здравейте, госпожо. Здрасти. Ти не седи тук? Моля. Ти като си такъв кавалер, ходи и вземи друг стол. Госпожо, тая като тръгна да ми се прави на мъж и колко много ме дразни. Значи няма друга, която да е толкова хубава и толкова проста едно време. Ти аре да не ми казваш каква съм. Става ли? Само те чакам да сложиш една плойта, това ще ме загаджи. Да знаеш кога ще ме хванеш? Е, тогава. Как сте, госпожа? Остава. А, благодаря, добре. Прозорът си имаме жечесовете. Малко на въздух. Хубава на въздух трябва си. Здравейте, госпожо. Здравей, Анели. Яка тая работа, госпожо. Тя къд вас е спортистка. Ма цялото училище ви знае с какво съм се занимала. Много ясно. 
Но това, че сте била спортистка и танцорка, няма нищо срамно, госпожо. Даже половината и по-голямата част от нас ви се възхищаваме за това. А остана ли така? За тях да не ви пука. Ясно. Класната нещо се прави на много отворена. За местничката на класната. И супер много ме дразни. Кой те дразни? Не знаеш, че ако има някакви проблеми, ние сме хората. Не бе, за класната говорим. Така да е за местничка. Ти какво бе? Нещо на мутра ли се правиш? Ти, защото не изглеждаш като мутра си. Моля? Брат, хайде да тръгваме. Закъсняваме. Да. Хайде, пички. Не ще тръгваме, че работа ни чака. Аре бе, спички, ако обичаш. Ало, малката. Кажи бе, големия. Брат, аре да тръгваме. Ще си кажа аз. После се разправя. Що ви дразниш сега? Знаеш колко ми пука, бе? Пичка да вика на майка си. Преди цветя и рози ми праща, сега пичка ми вика. Добре, аре си, си се нервила да влезе на дразка. Нямаш търпение, нали? Нямам. Идваш ли? Идвам. Тебе и... Честна дума, госпожо, в тия дрехи изглеждате на 22-3 макс. Да, бе, госпожо, на колко години казахте, че сте? На 32. Ага. Чули ли, Любомире, госпожата е на 32, не е на 23. Да, я знам, Симон, ти може само да си мечтаеш да изглеждаш така, когато станеш на 32. Сещаш ли се? Много ли си отворен? Като попски ръка, бейби. Днеска всички нещо сме много отворени, браво. Моля да не се карате. Моля ви да не ми казвате какво да правя. Госпожо, какво ще правите до вечера? Любо, ако обичаш. Госпожо, просто исках да ви поканя да дойдете с нас до вечера в един клуб, в който се събираме. Малко музика, ало. Госпожата и клуб. Що бе? Нека дойде да я видим колко я бива в танците. Нали е танцорка? Госпожо, вземете си учебника по литература с вас. За компания. Ами не. Така си мислях. Ще дойде без учебника. Екстра! Иван Вазов. Господи Николова, това ти ли си? Взехте в първия момент за някоя ученичка. Мерси за комплимент. То не толкова до комплимента, колкото се очудих. Какво прави ученичка в учителската стая? И все пак благодаря. Петров нещо се подсмихва. Той винаги е защитавал по-младите колежки, госпожо Мудана. Не разбирам за каква защита говорим, тук всички сме колеги. Николова, докато не направиш 4-5 години зад гърба си, само ще се наричаме така. Толко трябва, за да станеш учител. Едни 4-5-6 години. До тогава си някъде по средата между нас и тях. Звучи така, сякаш ги имате за врагове. 
Да не се захапваме, госпожо Никола. Не съм литератор, но няма да ти е лесно. Него по-лесно ще се разбереш. Тя си е такава понякога. Не се тревожи. Ще се разберете някак си. Имаше предвид да не се карате. Но благодаря ти, аз наистина имам нужда от превод понякога. Лина, виж, Куцарова е институция в това училище. Историчка. Самата тя е история. Хайде, стига. Петък вечер е... Що не излезеш някъде да разпуснеш? Ммм? Не при мен. Няма да дойде. Ще дойде. Няма. Абе, кажа, че ще дойде. Много добре знае на какво ще направи в училище. Ето го, батко, бе. Ето я, така, бе. Ето е там, брат. Госпожо! Готова ли сте, госпожо? Да. Колко е лаза лага на госпожата? Никой не залага, танцуваме и това е, стига. Добре. Еми добре, айде. Ами айде. Айде, вие като по-възрастна да сте първа. Пък и без това, ако почне, ние сигурно ще се откажете. Не, ти си първа, твой си беше предизвикателството и... Не се притеснявай, ще танцувам колкото и да си добра. И да нова си. Трябва да станеш бизнесмен. Ми да. Какво да? По-важно да си следваш мечтите? Отказах се. Няма смисъл. От кое си се отказал? Ами от каратето, например. Отказал си се от каратето. Защо? Що ме гледаш мене сега, но аз съм казал да се откажа от каратето. Аз му казах да се ориентира в някоя професия, от която може да изкарва повече пари. Тя на неговите години така ли беше ориентиран? Е. Шунка или кашкабана? Шунка. Трябва да се стремиш да правиш това, което обичаш. Нарано ти още да мислиш за пари. Мисли за хубави неща, за нови... да срещаш приятели. 
Ето, например, в танците се запознахме с баща. Така се влюбихме и така се роди ти. Да. И затова трябваше да си сменя професията, за да мога да изкарвам повече пари. Мисля, че е много малко да го занимавам с подобни приказки. Аз разбирам. Разбираш ли? Хайде, почи тогава закуската и стига с това списание. Само те попитам, по-добре ли да слушаш твоите глупости? Моите глупости. Че ако нямаше моята работа, как щяхме да се оправим? Щяхме да се оправим, бъди сигурен. Притисна до стената, човек винаги намира решение. Нали? Вие стата обичате ли се? Разбира се, че се обичам. Да, бе. Госпожи, кога ще танцуваме пак? Ще танцуваме. Госпожо, нали не сте тръгнали да се сравнявате с Симона? Не, разбира се. Добре. Вижте, искам да разберете, че тук нямате врагове. И най-малко аз съм вашият. Аз съм тук заради вас. И... В петък дойдох не за да се сравнувам с Симона, а за да видя как тя самата ще се справи с предизвикателството, което ми отправи. И тя се справи блестящо. И дойдох още, защото ми е много приятно да съм с вас. В този ред на мисли, Симона, готова ли си за ново предизвикателство? Тоест? Аз ти казах, че няма да остави на мира. Разбира се, че ще я оставя. Решението си изцяло не е. Добре, за какво става въпрос? Става въпрос за едно альтернативно изпитване, което вие самите да проведете, влизайки в ролята на учителя. Не е трудно. Ето как става. Аз преподавам новия урок и следващия час някой от вас изпитва другите върху същия този урок. Всеки ще има тази възможност, като първо искам да я предоставя на Симона. И що точно на Симона? Да, що, що точно на мен? Е, защото ти първо е пое инициативата за нещо по-нетрадиционно. И само изпитваме, така ли? И поставяме оценки. А, това вече е друго нещо. Оценки ми се поставят. И кога това? Може още следващия път. Може. Ама първо ще си помисля малко. Става ли? Добре. Докато изпитвам аз, някой иска ли да взема отношение по въпросите, които засегнахме предния час? Да започнем с героизма, саможертвата и тяхното значение през призмата на времето. Възможно ли е подобна саможертва днес? Сега. Не. Защо? Еми, госпожо, извинявайте много, ама това са пълни глупости. В смисъл, саможертвата името на какво? На, на това? На тази държава, ай стига. Обоснови се. Ми, госпожо, Ботни и Левски са мъртви. А, стига, бе. Не, бе, духовно. Духа има мъртъв. И си мисля, че ако можех да погледнат в бъдещето, да вият България днес, да вият за какво се жертват, въобще не имаше и си мръднат пръста да се бият там. Интересни мисли, я бъде признавал. Еми, госпожо, интересни е, не така е. Наистина. Патриотизма е мъртъв. Няма го. И затова сме на това хал. Кобале, какво се разпали, бе, брат? Дай го по така като мен. <съква> Кобале, на мен е така да гледа тази литература. Идеално. Идеално, защото точно това е целта на литературата. Както тогава, така и сега. Да разпали духа. Да укрепи вярата. Вярата, госпожо. <съква> Тя е в основата на всичко. Сериозно? Да. Добре. Тогава някой може ли да отговори в какво са вярвали героите от ополченците на Шипка? Защо са избрали да бъдат там в този страшен ден, а не някъде другаде? Еми защо? Защото ако сте гледали филма Тигър и Дракон, там има една много яка мисъл, че няма промяна без действие. В този страшен ден героите са избрали да бъдат там, защото са знаели, че колелото на историята се движи със смелост и кръв, госпожо. Само не мога да разбера, що и се връзваш на глупостите на тая. Ами аз си направя кефа, бе. Що? 
Ай да откажа от мрацата и да се занимава с мене. Аз реших, че наистина иска да се правиш на даска. Ти нормална ли си, бе, Наталия? Тия келеши пак са окупирали класното. Абе, не мога да разбера какво толкова и харесват. Е, аз стига се правил и ти много добре знаеш, че има за какво. А, още един. И още един. Наталио, ай, престани. Много добре ме познаваш и знаеш, че не свалям шапка на никой. Обаче класната наистина е пич. Да си виждал някои от другите даскали, да се старае толкова. В смисъл не само да се правя, наистина да говори с нас. И бас държи, че повече от там горе е мразят. Е много ясно, че е мразят, защото е по-готина и по-хубава от тях. Точно за това и се получават нещата. Не, не е само за това. Е, не. Ами имахме, например, в основното една, каменова, по физика. Два пъти колкото класната на килограми и мисля, че беше към 50-те, обаче всички се кефихме. И то нещото подаря оценки. Ма не знаеш две. Не знаеш две. Обаче отношението й, слушате, разбирате. Абе, пукай, бе, брат. Ей, затова става дума. И ние имахме една такава, Симеонова по история. Качихме се на главата. Ама сега ти си иска да не и се беше качвала. И тя да е на мястото на Тобоков по химия. Химика ли, бе, брат? Ти отли си много ясно. Това, ако беше толкова болен, колко те е прос. До сега два пъти да умрел, заклеям се. Какво се стягаш, бе, майка? Даскалите са за това, да се тормозят. Точка. Пък и ти какви говориш, дето сама не си вярваш. Тя, Симона, къв цирк я подготвила се. Не иска да си разваля на гласата. Симона си е цирка, Джик. Само стой и гледай. Здравейте, момичета, как сте? Шест ма, госпожа. Симона, готова ли си? Симона е супер готова. Нали, Симо? Добре, заповядай тогава на новото си място. Както знаете, предишният час започва. Сядайте, сядайте. Госпожо Стефанов. А, Никола, ето ви и вас. На доста необичайно място, ако мога така да кажа. Защото решихме да проведем един малко по-различен урок. Тоест, учениците да направят изпитването, а аз ще коригирам оценките, ако това сме ложи. Е интересно. Желаете ли да останете? Ами всъщност ние за това сме тук. Нарича се внезапна проверка. И вече ни изненадахте. В такъв случай по-добре аз да поема часа Симона Били. Не, 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 не. Нека остане както сте го замислили. Много съм любопитна. Нали знаете какво казват? Учителят се познава по учениците. Заповядайте. Симона, може да продължиш. Симона, ти не беше ли се случила? Няма ли да ти трябва? Не, аз не нося очила, не. Разбирам. Но заповядай, заповядай. И така, както знаете, предишния час започнахме да разглеждаме романа по дигото. Един от най-значимите паметници на българската литература. Има ли някой желащ, който първи иска да отвори дискусията по въпросите, които си поставихме предишния час? А именно, коя е основната тема в романа и дали може да наречем романа по дигото най-българския роман? Михаиле? Основната тема е израстването на българския народ. Духовното извисяване от роб към свободен човек. А... Преди да продължим, мога ли да те попитам, ти прочете ли романа? Разбира се. С нощи и миналата вечер. Чудесно. Държа на това. 
Вторият ми въпрос е за българският бит в романа Подигото. Мария? Ами, романът е огледал на българския бит и душевност от това време. Вазов точно и детайлно и с голяма любов рисува картини от родната си действителност и м- сякаш някаква носталгия лъх от редовете. Което всъщност не е никак странно, защото, както знаем, Вазов написва романа си в изгнание. Аз също прочетох романа за три дни обаче. Отпадаш. А, моля ви малко по-сериозно. Браво, Мария, подготвила си се прекрасно. Както винаги. Следващият ми трети въпрос е История и художествена измислица в романа. Явора, извинявай, но Михаил отново беше по-бърз. Михаил, искам да чуя нещо повече за това духовно изгасяване и какво се изразява то. Чрез кои герои било показано? Госпожа. Честите, благодаря ви. Какво става, Мацко? Какви сте съобщения СМС? Що бе, не мога да четеш ли? Не ми спри на толкова отворена майка. Ти звъна и ми затваряш, ясно ли е? А на тебе ясно ли ти е, че край значи край? Спокове, братле. Ти пък къв си, бе, Женчо. Я не мога говори така, Стефане. Спокойно, бе. Момчето иска да говори. Дайте да го чуем какво ще каже. Знаете, моля те. Кажи бе, Охлюб. Аз ще кажа. Всичко свърши, разбрали? Аре, чупката от тука. Ти си смешен, посния.
Ахмедова, благодаря ти. Седнете така, сте като ученици. И сега, ако пуснат жалба, какво правим? Няма да подадат жалба. Това означава публично да си признаят, че някой ги е бил. За тия бабаите не ми се вярва, поне аз така мисля. Освен това всички сме свидетели, че те първи нападнаха господин Петров. А така ли беше? Ами... В общи линии? Да. Ох, като ученици сте. Николова, теб мога да оправдая за намесата ти, защото си избягвала прекия контакт. Но ти, Петров, да влезеш в открит бой с двама студенти. Не мога да те оправдая. И сега, ако се разчуе, няма да имам друг избор, освен да те уволня. Така че да се молим да не се разчуе. Ще се молим. Това е официалната версия. Неофициалната е малко по-различна. Сене, ти в Тибет май не си учил само философия. Хайде сега на работа, пък другото каквото дайте. Благодаря ви, хубав ден. И аз ви благодаря. Аз наистина се чувствах като ученичка пред нея. О, вярвам ти. Но я харесва. Мисля, че ме посрещна с особено добри думи в началото. И тя си е такава. Винаги обича да знае кой е шеф. О, да, много е важно да се знае кой е шеф. Дай да видим. Какво? Е, дреболи. Не трябва да слоиш лед. Лина, да те питам нещо, обича си да ходиш на кино. Да, като имам време. Страхотно. Представих си, че може да идеме да гледаме някой филм заедно, после да хапнем чисто приятелски. Благодаря ти, но нямам как. Времето ми изсидава до минутка и вкъщи всички ме чакат. Мъжа ми, уроците, отделно уроците на Христо, залата. Разбирам. Много поздрави вкъщи. Благодаря ти. И да слъжи. Непременно ще слъжи. Радвам се да те видя. Най-накрая. И аз. Много си хубава. Благодаря ти. А пък ти определено успя да ме заинтригуваш. Сок. Разбира се. Готов ли си? Да. Сбърля, дари. Благодаря. Не искаш ли на диван? Не, вече седнах тук. Добре. Това ли е домашно? Да. Ами да се изпитваме тогава. Нещо... Притеснен ми се виждаш. Нормално е. Ти си толкова красива. Едва ли има мъж, който може да ти устои. 
такъв случай. Две неща наистина са безкрайни. Вселената и човешката глупост. Познаваме ли се? Силно казвам. Вие не сте ли колегата на... Това не е важно. Важното е, че сега може да бъда слина. Точно така. Поканих я на кино. Интересно. Интересното е друго, че тя ми отказа. Отказа ми заради ангажименти към семейството си. Към теб. И знаеш ли тук къде е тънкия момент? Аз не я поканих да я ухажвам, защото компанията им ме кара да се чувствам някакси различен. Жив. И аз имах такава жена, Иване. И как тогава не дойде някой да ме погледне в очите и да ми каже Ей! Колеги, както знаете, по това време инспекторатът започва проверки по училищата. Даже тази година малко се забавих. Искам да ви представя господин Мишев, старши експерт от столичния инспекторат по образованието. Обедена съм обаче, че пред него ще се представим на ниво и ще запазим репутацията на нашето училище. Пожелавам успех на всички колеги, най-вече на новите. Господин Мишев, успешна работа. Благодаря, госпожо Стефанова. Колеги? На добра час. Здравейте. Заповядайте, колежки Николова. Седнете. Благодаря. По същество, колежки. Не мога да кажа, че съм впечатлен от това, което видях. Много важни точки от структурата на урока липсвах. Информацията беше на лице, да, но методиката на преподаване не беше на ниво. Опасявам се, че няма как да забравя вашето доста свободно общуване с учениците. Почти приятелски ако мога така да се изразя. Всъщност, бих искал да чуя и вашата лична преценка относно урок, който проведохте. Моята лична преценка? Да. На първо място, отношението ми към учениците е такова, защото по моя лична преценка, това е единственият начин да достигам до тях. И това, че не съм строга, не означава, че не гледам много сериозно на работата. И все пак има си принципи. Мога ли да ви попитам вие какъв опит имате като преподавател? Моята работа не е като преподавател, а като наблюдател и експерт. И като такъв имам доста по-голем опит, отколкото вие като преподавателка. Като наблюдател. Знаете ли, имам приятелка, която години наред наблюдава стезания по танци, но така и не стана експерт тях. Госпожо Николова, Нека имаме уважение и търпение. Защо? Защо аз вече знам мнението на господин Мишев? На него не му харесват такива като мен? Добре. Кажете ми само едно, господине. Какво различно си представяте, че ще се случи, ако ги има тези липсващи според вас единици в структурата на урок? Учениците ще бъдат впечатлени, може би, или смаяни? 
Едва ли не е разбрали всичко на 100%? Ако не могат да ви понасят. Това ли е според вас учителството? Да си изнесеш урока, следвайки указанията на тази тетрадка, в която си записвахте и след това да се прибереш съвсем спокойно от дома, доволен от добре свършената работа. Не сега. Мислите ли наистина, че като се придържате към учебния план и изпишете черната дъска от край до край, работата е добре свършена? Да, ама не. Защото урока не се случва на черната дъска, а в съзнанието на учениците. И ако вие не можете да достигнете там, то не може да достигнете до никъде. Колешке, аз мисля, че вие би трябвало да се насочите към друга професия. Добре ще се насоча. Но нека преди това ви кажа нещо, което вие не знаете за тази професия. Слушам. Нека ви кажа какво е да си учител. Слушам ви много внимателно. Запишете си го дори. Учителят разпознава потенциала в учениците си и им помага да го разкрият, преподавайки подадения предмет. По който и да е предмет. Учителят го е грижа за тях. Истински. Извинете ме. Аз мисля, че колежката наистина би трябвало да се насочи към друга професия. Госпожо, мога ли да ви попитам нещо? Вярно ли е, че сте била национална шампионка по спортни танци? Кой ти каза? Нашия. Вчера той и дойде на родителска место нашата. Казва се майка ти. Да, да е. Та той казва, че ви е гледал по телевизията. Била сте шампионка с някакъв пич. Двукратна с мъжо ми. Двукратна? Това не го знаехме, госпожо. Защо не ни казахте по-рано? А всъщност, защо се отказахте от танците? Избор, въпрос на избор, това е. Днес нещо мое не сте в настроение. Всичко е наред. Какво става, госпожо? Не знам, ти ще кажеш. Ще кажа, госпожо, ама нека първо да седна, защото този път направо Мама Лат. Дамиан, е това уиски ли? Е, разбира се, госпожо. Няма си излагам. На рожден ден съм после и реши да се подготвя по-отрано. Ти ба, я си се подготвя. Копеле, направо си скърти. И защо? Какво защо, госпожо? Госпожо, разговаряйте с другите, ако обичате, защото в момента не ми е много-много. Питам, защо сте из Къртия? Проблем е, госпожо. Бизнеса не върви. Вижте жената, децата. Такива неща. Аха, ми така кажи. Колко ти струва уиски? Пересе кинта, госпожо, що? Донеси бутилката, ако обичаш. Казах да донесеш бутилката. Какво ще я правите, госпожо? Какво мога да я правя, Дамия? Да ти три и се отрещи там още двайсната. Госпожо Евел. Яворе, влъкни. Седни си, ако обичаш на мястото. Госпожо, какво правите? 
Решавам си проблемите си мога. А и между другото, Дамяне, благодаря ти, че ме подсети как да ги реша, защото явно аз имам същите проблеми като теб и до сега не се бях сещала как мога да се справя с тях. За избора си говорихме, Симона, нали така? Запълнете го от това от мен. Изборът е в основата на всичко. Затова избирайте внимателно. Избирайте само неща, които желаете. И не позволявайте на никой да избира вместо вас. Госпожо, моля ви. Аз имах две мечти. Едната... Много мечтах да танцувам. И много исках някой ден да съм много добра учителка. Вие сте, госпожо. Благодаря ти, Мариана. За съжаление, не всички мислят така. Кой не мисли така, госпожо? Експертът, наблюдател не мисли така. Този човек, който беше в нашия час и оцени работата ми. Какъв инспектор е това, бе, госпожо Еба? Ти е измислени. Хе, измислен, ама мнението му не беше високо. За... За моето професионално представяне. На вас какво ви пука, госпожо? Без това до година няма да сте с нас и сигурно ще ни натресат някой идиот. Точно за това ми пука. Точно за това ми пука. Както и да е, до година няма да ви натресат някой идиот. А... Ще си имате вашата си класа. Той това не се знае, госпожо. Моля ви, не пийте повече. Да пия не по клук, купи ви си взима и бутилката. Аз съм само една заместничка. Госпожо, дайте бутилката, моля ви се. Мога да разбера, защо трябва да ти давам нещо, което само аз съм си купила. И което признаваме. Чудесно решение на всичките ми проблеми. Да ми я не дай парите. Не, не искам пари. Госпожа, ти ви парите. Не искам пари. Какво правиш, бе? Чакай, бе, мислиш, че ще ти... Не, дай да мислиш, не ти се отдава. Моля ви, госпожо. Разбрахме ви много добре. И ви се извинявам, наистина. Никога повече няма да ме видите така. Обещавам. Дайте, госпожо. Съжалявам. Добре ли сте, госпожо? Някой да даде вода. Съжалявам. Никой да не излиза от стаята, докато госпожата не се обрави. Имали сме за довършване от минал час и това е. Госпожо, пинете малко. Добре съм. Нищо ми няма. Госпожо, не се притеснявайте. Ние сме за вас. Копане влюбен съм. Уникална е машината, брат. Спор няма. Бати, какво ти кажа? Жив-здрав? Честито. Е, тя е на наши. А това значи... Моя. Госпожа. Госпожа, тук ли бяхте? Много... Да, тук живеем. Добро утро. Добро. Ужас. Колко ми е надобно. Госпожо, няма от какво. Всичко точно. Това беше най-уникалният урок, който някога сме имали, госпожо. О, да. Бъдете сигурна, че винаги ще го помни. А, сигурна съм. Нека си оставя между нас, моля ви. Много ясно. Разбира се. Като нещо специално. Като нещо много специално. Тук. Няма. Ох, 
трябва да слизам, не знам дали мога. Е, можете, госпожо. Вярваме във вас. Дайте да ви помогна. Благодаря. За нищо. Чао. 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 Чао, госпожо. Чао. Чао. номер на кот. Айде да тръгнем. Пенце? Уиски. Айде. Всички избухват в смях и се чува един глас. Дабак, дабак, а ветрената мемница? Той сам се обръща и... Аз си намерих друга. Господа, днеска нещо много сте единично настроени. Да ви се похваля ли? Да. Залата ни за танци е готова. Ремонтираме вече две години и най-накрая започваме да сформираме групи. Това е много яхо, ама вие ли ще ги водите? Аз водя спортните танци, но има джаз-балет, народни танци, даже съм говорила с едни момчета за хип-хоп. А, е, бати, ти е силното. Нас няма ли да ни вземете? Е, избор имам ли? Госпожо, какво ви кефи повече? Да бъдете даскалка по танци или в училище? Е, различно е. Макар, че и двата случая, освен, че правиш нещо за себе си, го правиш и за другите. Все едно предаваш нататък. А защо не продължите да ни предавате и на нас? Няма как. И двете изискват време и подготовка и... Ами тогава останете само при нас и се подготвяйте само за нас. Не знаеш колко щастлива ме правиш, Симо. Всички вие дадохте, дадохте ми толкова много. И вие на нас, госпожо. Абсолютно. Радвам се. Сега всичко има смисъл и... Знам, че ще ме запомните и някой ден може да кажете, имаше една Николова брат. <съща> една Николова, която ми помогна да повярвам в себе си и да бъда себе си. Тогава всичко има смисъл. Знаеш, че няма да ги забравиш. Аз знам. Ще им липсваш. И те на мен. Както и да е. Някои вече ми бащаха да идват на танци. О, супер. Аз съм любопитен за друго. Ако можеш да останеш още една година, какво би избрала танци или литература? И на мен ми е любопитно. Госпожо директор, въобще не ви заповядайте. Не ви усетихме. Защото съм запазила балетната си проход. <сък> Танцувала съм балет пет години. На времето. Наистина ли? Наистина. Затова изцяло подкрепям новото ти начинание, но съм длъжна да ти предоставя още една възможност. Вие сериозно ли? Сериозно. Липсва само твоя подпис. А госпожа Димитрова? Госпожа Димитрова напусна. Ами, какво стана с мнението на господин Мишев? Мнението на господин Мишев е препоръчително. Важно е моето мнение. Освен това, ти доказва, че си много добър учител. Учениците не само запазиха своето ниво, но и го повишиха. Последните им класни работи са блестящи. Нали ти казах, че ще те следя изкъсо? Аз... Направо нямам думи. Трогна да съм. Благодаря ви, но не мога да отговоря веднага. Защото? Защото в залата вече сме готови за старт и най-малкото трябва да предупредя. Да. 
Добре. Ще те изчакам до края на седмицата, което всъщност е и края на учебната година. Лина? А сега не мога да го реша и така. Това е моята зала. Знаеш ли колко съм мечтала за нея? Знаеш ли колко дни и нощи си мислила само за това? Добре, а всичко това тук? Да, това е другата ми мечта. И сега и двете се случват едновременно. Не е честно така. Просто не е честно. Три години чакам да ми се обадят от някое училище. Без значение кое. Три години. На две от тези три години работих за един кретен, който си беше направил зала само за да гледа задниците на момичетата. Пълен идиот. Извинявай. Май наистина ти трябва време да помислиш. Трябва ми. Добър ден. Здравейте. О, здравейте, здравейте. Здравейте. Еми, госпожо, залата никак не е зле. Мерси, мерси, здравейте. Марго, това са ми учениците. Марго, това ми е съдружничка. Супер. Търсете и отутре нова заместничка. Защо? Ами защото я искаме до година пак при нас. Нали се разбрахме нещо? Разбрахме само, че директорката ви е предложила място за още една година. Вие май бая неща сте разбрали. Е, така е. И днес тук ще танцуваме. Танго. Това е Милен, той ще бъде моят партньор в танци. Приятно. И на мен. Всички останали тук ще бъдат жури. И ако вие победите, си оставате танцьорка. Но ако победим ние, идвате с нас обратно в училище. Имате ли си партньор? Ето го. Ей, ще си да. Ой, ти. Радвам се, че си тук. Жури, вземете местата си. Айде, давайте да гласуваме. Наталия? Ами... Да. Е, ти, Миля, много ясно. Вие, госпожа? Самочувствието да предизвика шампионка е напълно оправда. Само, че трябва да съм обективна и да дам предпочитание за тяхната двойка. Майк? И аз казах, че ще бъда обективен. Не мога да преценя кой беше по-добър. Това е. Супер. Ами, значи сега решението е негово. И цея, кажи, коя двойка ти хареса повече? Мама и тати или какичката и батко? С него ще се разправям по-късно. Добре, да е, трябва някак да го решим този спор. Ще теглим жреби, да видим дали оставате при нас. Някой, има ли монета? Тора и до година сте при нас. 